Eu sei que no meu último vídeo de resposta eu disse que não gosto de fazer esses vídeos e que eu não queria fazer deles com frequência, mas meio que eu cheguei à conclusão que quando eu acho que posso adicionar algo ou contra-argumentar sobre algum vídeo, especialmente quando aquele vídeo não é respondido por várias pessoas, ou somente todo mundo acha que é perfeito e tem algum erro no vídeo, mas então vamos lá. O vídeo que eu vou responder hoje é o MLP e sua fandom inesperada, do Craven the Raven, um youtuber brasileiro que faz vídeos no estilo Tales from the Internet. Isso não é tão importante agora, mas vai ser para uma parte do vídeo, então eu já queria dizer isso agora. E eu já vou deixar algo bem claro. Eu não estou fazendo esse vídeo resposta porque eu acho que o Craven the Raven estava sendo desonesto ou distorcendo coisas como a última pessoa que eu respondi. Não. É um caso diferente. E eu vou comentar sobre isso enquanto respondo ele. Lembrando que esse vídeo vai ser focado apenas nos argumentos errados ou falaciosos que tiver no vídeo. Tudo bem? Então vamos começar. Muita gente argumenta que a fanbase maluca, somada à falta de criatividade no roteiro das últimas temporadas, foram responsáveis pela série ter acabado. O quão malucos estamos falando? Bom, o maluco nível alguns fanboys malucos ficarem mandando ameaças de morte atazanando os roteiristas, diretores e até dubladores no Twitter. E bom, ter medo da sua própria fanbase não é exatamente um estímulo pra alguém continuar com a série. E também, pelo visto, a criadora original da série, a Lauren Faust, esteve presente nas produções só das duas primeiras temporadas. Percebam que ele diz isso, mas não coloca nada na tela que mostre que o argumento dele é verdadeiro. Realmente, existiram fãs que atacaram uma roteirista de Marido Pony. Esta sendo é Megan McCarthy, porque muitos argumentavam que os episódios que ela escrevia eram ruins e ela estava arruinando a série a partir da terceira temporada, como algumas coisas... Tipo a Twilight Alicórnio. E existe informação sobre isso na internet. Você poderia ter pego e colocado no seu vídeo. Mas você não fez. Você até disse no vídeo que não possui tanto conhecimento sobre My Little Pony. E tudo bem, você pode fazer um vídeo que você não tem muito conhecimento se você fizer sua pesquisa. Mas você tem que lembrar de colocar na tela evidências sobre o que você está falando. Mas enfim, o elenco de literais éguas da série se constitui em... Twilight Sparkle, que é uma mina socialmente ingênua que tem dificuldade em fazer amigos. Applejack, que é uma cowgirl, cowégua, sei lá. Eu sei que ela tem um senhor sotaque sulista na dublagem original. Rainbow Dash, que é uma Pegasus que gosta muito de voar, pelo jeito. Fluttershy, que é uma mais timidinha que gosta de animais. Ou seja, a mais infantilizada de todas. E que conquistou uma legião de, entre parênteses, fãs muito creeps. Sabe, o tipo de fã que gosta de Loli. E finalmente, Pink Pie, que é a doidona do rolê que a galera, pelo jeito, gosta de fazer creepypastas que retratam ela como uma serial killer psicopata. Mais uma vez, ele está colocando informações no vídeo dele sem saber se elas são verdadeiras ou não. Especialmente sobre os personagens. Se ele tivesse assistido o desenho, ele saberia que os personagens evoluem durante ele. Começam com uma personalidade e terminam com outra. E especialmente quando ele fala da Fluttershy, ele está totalmente errado. O motivo das pessoas gostarem da Fluttershy é por ela ter problemas de socialização e ansiedade social. Na primeira temporada mesmo, é mostrado parte da história dela e de como ela tem mais facilidade de cuidar de seus animais do que se socializar com pessoas. E uma das críticas que muitos fãs do desenho têm, até os dias de hoje, é que ela foi a personagem que teve que aprender a mesma moral mais de uma vez na questão de socialização. Algo que foi referenciado no próprio desenho. É sério, eu não sei da onde que ele tirou a ideia de que a Fluttershy era infantilizada. Acontece que enquanto parte dessa fanbase nova de homens começou a abraçar mais seu lado, entre parênteses, feminino e sentimental, outros tentavam supercompensar seu interesse não masculino, entre parênteses, agindo como completos idiotas, ou seja, sexualizando essas aguinhas coloridas cartoons pra caramba. E se você está surpreso de existirem pessoas chegadas em cavalos, cara, eu invejo sua ingenuidade 
Desculpa. <risos> Só que isso colaborou muito pra infâmia do fando, a ponto de que muita gente achava por muito tempo que Bronis eram todos pessoas com algum tipo de atração pelos pôneis. Sendo que, não, não são todos. Não vou dizer que eles não existem na fanbase, mas acho injusto generalizar todo mundo. Só que essas artes adultas geravam um grande problema. Porque, tipo, imagina que o público-alvo são garotinhas. E agora, quando elas vão querer, sei lá, procurar algo na internet, porque gostam do desenho, elas correm o risco de se deparar com pôneis se matando com sangue e tripas voando ou regra 34 aos montes. Tipo, sério, até hoje é impossível pesquisar o nome das personagens desse desenho sem se deparar com regra 34 sendo jogada na sua cara. Em outras palavras, eu vi coisas que não podem ser desvistas enquanto pesquisava para fazer esse vídeo. E precisei assistir muitos vídeos de cachorrinhos fofos para desintoxicar a minha alma. Sim, nós chegamos ao momento de politicamente correto. Resumindo mais uma vez, quando eu falo de politicamente correto, eu estou referenciando as pessoas que dizem que existe um lado político certo e um errado. Isso envolve pornografia e artes gore, onde várias pessoas da direita conservadora dizem que é errado você fazer pornografia e que deveria ser visto como algo ruim. E aqui ele está mencionando isso como sendo algo ruim. E para responder o argumento dele de crianças podem pesquisar, bom, e daí? Se o artista coloca no site certos, feito para aquele público, por que isso deveria ser visto como um problema? Existem vários youtubers de games que falam sobre jogos infantis e colocam palavrões ou piadas adultas nas resenhas deles. Então eles deveriam ser responsabilizados se uma criança pesquisar e acabar vendo uma análise dessas? Não. E também, eu posso não ser muito fã, por exemplo, de Cupcakes HD, mas aquilo é uma paródia. E paródias podem ter esse tipo de piada. Eu não vou dizer que eu gosto, porque eu já disse em outras resenhas, vídeo no card acima, que eu não acho esse tipo de piada bem feita. Mas você não pode realmente falar que isso deve ser visto como um problema, porque realmente não é. Apenas seria um problema se eles estivessem desenhando personagens menores de idade. O que, mais uma vez, também é um assunto que nós temos que discutir mais. Não podemos apenas ver como... Algo totalmente certo ou totalmente errado. Tipo, por exemplo, pessoas fazendo personagens originais pra fazer par romântico com pôneis que são claramente menores de idade ou que são mais infantilizados, como a tal da Fluttershy. A Fluttershy não é infantilizada. Sério. Eu não acredito que eu tenha que dizer isso de novo no mesmo vídeo. Ela não é infantilizada. E caso duvidem, até a própria Lauren Faust já falou sobre isso. A própria série teve sua dose de controvérsias, digamos. Como, por exemplo, no nome ou, bom, o apelido de certas pôneis secundárias. Como essa aqui. O nome dela acabou ficando como Muffin. Mas antes a internet chamava ela de Derpy. Ela é vesga. Derpy. E o próprio show resolveu oficializar o apelido. O que provocou reclamações dos pais. Porque você fica zoando gente vesga. Falando que eles têm cara de bobo. Não é exatamente um bom exemplo para as criancinhas verem no desenho. E aí acabou que ela virou a Muffin. E também tinha uma tal de Skutalu, que pelo jeito tinha algum tipo de deficiência nas asas que ela não conseguia voar direito. Era basicamente uma pony com deficiência física. E as pessoas começaram a chamar ela de Chicken, que é frango, por causa das asinhas. É... Pessoa deficiente aqui... Bem, primeiramente a polêmica da Derp foi mais por pais acharem isso ofensivo. Sabe aqueles episódios de desenhos animados onde aparece vários adultos reclamando de ai meu Deus, esses desenhos de crianças têm tantas coisas incorretas, nós precisamos cancelar? Bem, era basicamente isso que estava acontecendo com a Derp. Muitos responsáveis achavam que ela era uma má influência. E como uma pessoa deficiente, eu não vejo por que isso seria um problema. Ela não é mostrada como muito negativamente, ou como um estereótipo ruim. E também sobre a Skutalu, a tal deficiência dela era feita por analogias. Tanto que existia um episódio onde ela tem que lidar com o um bullying que sofre por causa disso, por ela achar que não pode ser boa o suficiente. Então, por que algumas pessoas fazendo memes sobre isso seria algo tão ofensivo se você não explica o porquê 
exatamente teria que ser ofensivo para essas pessoas. Nós precisamos fazer uma análise de como o personagem é usado no desenho para poder chegar a uma conclusão do porquê seria ofensivo ou não. E agora chegamos à parte que dá nome a este meu vídeo resposta. E eu vou colocar trechos longos aqui com velocidade aumentada para que o que o Craven está falando fique bem claro e não me acusem de distorcer ele. Graças a um cara chamado RPG Monger, que tem um quadro muito bom onde ele conta sobre o lado sombrio de certos fandoms e narra histórias que as pessoas mandam pra ele sobre suas experiências ruins em determinado fandom, a gente pode ter uma bela noção do nível de estranho que a gente tá lidando aqui. Preciso falar de novo que essas pessoas não representam a fandom inteira e não devem ser usados pra generalizar todos os bromes. Mas a gente tá aqui pra ver o estranho e o bizarro, e esses caras são bem estranhos, vai por mim. Mas caso queiram conferir o vídeo original do RPG Monger em inglês, vou deixar o link na descrição do vídeo. Então, sem mais delongas, Fluttershy não vestiria isso. Era um dia bonito e o um homem resolveu levar sua sobrinha criancinha pro shopping pra passar um tempo com ela como todo bom tio faria. Na praça de alimentação, ele avista criaturas estranhas, que são raramente vistas fora do habitat natural de seus quartos com cheiro de Cheetos. A criatura, conhecida como Neckbeardus, Neckbrones, uma matilha dessas criaturas estava nesse shopping e parecia uma propaganda ambulante de MLP, com perucas, camisetas e até asinhas nas costas. E o nosso tio, gente boa, só olhou e pensou... Ah, tá. E acontece que, como toda criança no shopping, a sobrinha dele quis entrar na loja de brinquedos. Mas especificamente uma chamada Build a Bear Workshop, que aparentemente é um lugar onde a criançada pode brincar com pelúcias e até vestir elas com roupinhas. E acontece que o bichinho que ela pegou é a Fluttershy, e começou a brincar de vestir com ela. O normal pra uma garotinha na faixa etária pra ver MLP. Mas eis que os Neckbrones aparecem, e eu juro que eu não tô de sacanagem, eles começam a criticar a criancinha brincando com uma pelúcia, falando que a Fluttershy nunca vestiria isso. Chamavam ela de fã fake de MLP, e até começaram a gritar com ela porque ele dá outro nome pra pelúcia insistindo que o nome dela é Fluttershy. E o tio dela já tava precisando inventar novas formas de mandar esses malucos caírem fora e deixar a sobrinha dele em paz. Porque a menininha obviamente ficou com medo deles e começou a chorar. No fim, a segurança teve que ser chamada pra banir esses goblins de porão de volta para a escuridão imunda cheia de cheetos e monte de que eles nunca deveriam ter saído. Já que eles queriam perseguir o cara e a sobrinha até depois que eles saíram da loja. Porque, sabe, obviamente não podemos confiar que eles tenham a capacidade mínima pra agir em sociedade, já que não conseguem entender que essa atitude já seria babaca se um adulto com uma pelúcia estivesse fazendo isso. Mas sendo uma criancinha brincando, isso fica babaca nível. Se eu tivesse um scooter do DBZ que detecta níveis de escrotidão em vez de níveis de poder, ele explodiria na minha cara. Você não é a Apple Jack de verdade? No shit, Sherlock! As protagonistas dessa história são duas cosplayers. Uma se vestindo como Applejack e a outra como Rarity. E pelo jeito, as duas investiram bastante tempo e esforço nos cosplays. Com direito até a mina que tá de Applejack falar com o sotaque do sul dos Estados Unidos como a personagem. Enquanto elas esperavam na fila pra entrar em alguma exposição, eis que surgem atrás delas dois caras que pedem pra tirar uma foto com elas. Até aí, tudo normal, suave. Mas enquanto a maioria das pessoas agradeceria e seguiria seu caminho, os dois continuaram lá e começaram a puxar papo com elas. Ok, até aí pode ser meio inconveniente, mas nada necessariamente malicioso. Ainda mais porque no começo puxaram papo de coisa de MLP, algo que todo mundo lá obviamente curtia. Só que aí a parada começou a ir pra um caminho bem desconfortável. O o problema é, elas não podiam simplesmente sair fora porque elas iam perder o lugar da fila se fizessem. E elas tentavam sutilmente sugerir que eles vazassem. Sutilezas que uma pessoa normal pegaria. Pediria desculpas por ser inconveniente e seguiria em frente. Mas eu não estaria contando essa história aqui se a gente estivesse falando de gente normal, né? Um deles começou a falar sobre como ele tem... <coughs> fantasias com a Rainbow Dash. Deixe-me lembrá-los que ele tá metendo essa pra uma mina que ele conheceu há tipo dois segundos atrás. E dizer que a Applejack ficou bem desconfortável com essa casual confissão por gostos equinos seria um eufemismo de muito mau gosto. Ainda mais porque logo depois o cara começou a dar em cima dela na cara dura. A mina até desistiu de fazer o sotaque da personagem pra mostrar que ela tava falando sério. Mas quando ela fez isso, o cara se afastou e chamou ela de Tease, que não faz muito sentido em português se a gente traduzir literalmente, mas ele tava querendo dizer que ela tava provocando e atiçando ele a fazer isso. E acontece que eles deram uma afastada enquanto ela seguiam na fila, mas ficavam olhando as duas como se fossem pedaços de carne num açougue, o que vai deixar qualquer mínima convicção desconfortável pra dizer o mínimo. E aí, um tempo depois, o outro cara que chegou nelas e falou as seguintes palavras. Gostamos muito, muito mesmo dos seus cosplays. E gostamos muito, muito mesmo da Harry Jack, é, que em parênteses que é o nome que dão pro chip dessas personagens. E aí ele continua com, será que dá pra vocês se beijarem um pouco? As minas, obviamente, disseram, mas nem fufu. E o outro que chamou a outra de Tease falou, viu? Só falei que eram cheeses, entre parênteses. A verdadeira Applejack teria ido pro beijo. Que duas falsas. E acho que elas imaginaram que perder a exposição que elas estavam esperando na fila seria um preço pequeno se pagar comparado a ficar lá com esses dois idiotas depravados descaradamente fetichizando elas e resolveram mandar um... A lenda do pote. Essa veio direto do Fortean. Acontece que um certo fã bem errado das ideias teve uma ideia brilhante. E aqui lerei o post. Olá, meus queridos, barra MLP. Eu venho hoje revelar um acidente horrível com o Pony Cam Jar Project. <risos> Ai, meu Deus. O lugar que eu tava escondendo o meu jarro de leite... Vamos com essa palavra. Estava em cima do meu aquecedor, que é conectado à fornalha. E é claro que já que tava ficando frio, nós aumentamos o calor. Então, basicamente, a Rainbow Dash foi fervida no leite e está marrom agora. <risos> e para comparação, aí está outro vídeo com vidro com uh, uh, leite que tem uma semana de idade. Eu vou provavelmente é ainda enterrar isso algum dia. Eu poderia mostrar as fotos, mas eu vou ser gente boa e poupar a sanidade de vocês. Eu, eu só pergunto como, por quê e... Não, acho que é só isso mesmo. Mas sobretudo, por quê? Primeiramente, mesmo que ele tenha mostrado o vídeo do RPG Monger, que 
eu sou um fã dele, eu sei que ele não faz mais esse tipo de vídeo, como o Craven, infelizmente, deu a entender que ele ainda faz. Ficou bem claro pra mim que esse vídeo do Craven não teve tanta pesquisa. Enquanto ele fala sobre esses casos bizarros, ele não mostra quase nenhuma prova na tela e nem coloca as fontes na descrição. Isso pode não parecer um problema para alguns, mas é porque o estilo de vídeo dele é de Tales from the Internet, que basicamente é onde pessoas contam sobre casos curiosos da internet. E quando você está fazendo um conteúdo que é informativo, Neste estilo, você tem que mostrar suas fontes. E como eu já disse, em diversos momentos do vídeo ele não mostra fontes ou imagens na tela. O vídeo dele nem mesmo tem uma gameplay que seja sobre o tema. Sobre algum jogo de Marido Pony mal feito dos anos 2000 ou algo assim. Não, é apenas uma gameplay de Symphony of the Night. Enquanto ele fala sobre assuntos que ele parece descrever como sérios. Mas não tem como realmente levar tanto a sério. Quando você tem uma gameplay assim de fundo. Para dar um exemplo de um outro youtuber que também faz vídeos no mesmo estilo que o Craven. Frederick Kurtzen. Tem uma série chamada Down the Rabbit Hole. Onde ele comenta sobre casos bizarros da internet e alguns outros assuntos que ele acha curioso. Nos vídeos dele, fala sobre os assuntos com a seriedade que eles precisam. Mostrando fontes, imagens e tudo que colabore com as informações que ele está dizendo no vídeo. Enquanto aqui, o Craven fala coisas que ele deduz, como o caso da Fluttershy, e não parece ter nem visto o desenho para poder ter comentado sobre ele. O que, de novo, isso não seria um problema... Se ele não estivesse falando algumas coisas como se ele tivesse realmente assistido o desenho. E o nome deste vídeo é Craven, o Atirador Certeiro, porque infelizmente ele está cometendo a falácia do Atirador Certeiro. Qualquer pessoa que for assistir o vídeo vai achar que ele vai fazer uma linha do tempo sobre a comunidade MLP e sobre as controvérsias que aconteceram durante dela. Mas infelizmente ele só pega casos isolados combina eles e acaba chegando às suas conclusões sobre esses casos que ele citou. Isso não seria um problema se o vídeo fosse apenas dos casos bizarros, mas ele tenta dar uma explicação sobre a fandom e até tem alguns momentos bons, como ele fala que nem todo mundo na fandom é igual, mesmo ele sendo politicamente correto durante essas falas dele. Mas, de novo, ele não mencionaria esses casos extremamente específicos no final do vídeo, sem mostrar as fontes na descrição, se não fosse por esse motivo. Acaba que o vídeo é só vazio. Não tem muito motivo para assistir ele. Existem diversas fontes que ele poderia ter colocado, diversas imagens para ilustrar o que ele está falando, mas nós só temos que confiar na palavra dele, e você nunca deve fazer com que a sua própria audiência faça pesquisa sem você colocar as fontes na descrição. Diferente do Craven, eu vou colocar informações que eu disse neste vídeo e também informações que ele mencionou no vídeo dele na descrição do meu vídeo para tornar o mais completo possível. Agora, eu não acho que esse vídeo do Craven foi ruim porque ele está sendo desonesto. Não. Diferente do Mr. Breno, que distorceu coisas sobre o jogo que ele estava comentando, não fez pesquisa e tudo mais, eu acho que o Craven está tentando ser o mais intelectual possível. Ele parece ter pesquisado e ter tentado falar o máximo sobre as informações que ele possui, mas ele não fez uma pesquisa tão a fundo, o que deixou o vídeo dele muito vazio. E que, sinceramente, nem vale a pena assistir. Uma simples pesquisa no Google já faz você ver muito mais sobre controvérsias de MLP do que ele disse nesse vídeo. Então, se eu puder dizer uma coisa que você pode aprender com esse vídeo, e eu não digo isso para o Craven, eu disso, digo isso aí para todo mundo que estiver assistindo, é, faça o máximo da pes de pesquisa possível. Tente revisar muito sobre um vídeo que você vai comentar. Porque você, como youtuber, especialmente se estiver falando sobre contos na internet, tem responsabilidade de conseguir as informações mais concretas possível. Não faça algo da maneira mais fácil de se fazer. Coloque esforço, pois só com esforço nós podemos ter conteúdos de qualidade.